Halo, halo. Nih, udah ada yang nggak sabar pengen nanya. Gas. Mute. Ah. Lo ir Angel, kenapa maju lo nafsuan banget sih tanpa ada kon, apa namanya? komunikasi dari belakang lo. Yang mana? Ada ir Angel. Di bawah jembatan. Di bawah jembatan. jembatan sama yang di terakhir-terakhir juga menurut gua. Oh, itu mau enggak eh, emang. Kalau yang terakhir itu karena udah nggak ada smoke, terus kayak posisi kita udah nothing tulus. Jadi itu aja. Gitu. Tapi lo, iya, emang nggak ada smoke. Tapi lo ada posisi kan? Hmm. Apa? Tapi lo ada komunikasi Apa? kan di belakang kan? Itu posisinya kan bila mau maju, mau maju masuk zona duluan, posisi cover cover. Eh dia kenok, das kenok, aku udah last man standing mati juga. Udah kena zona duluan soalnya. Itu klarifikasinya itu. Oh, oke. Okay. Oh, itu yang lu nggak tahu di depan lay- eh, di depan layar. Betul. Kan yang tahu itu hanyalah player yang di in game. Kalian yang penonton itu cukup nikmati saja. Nah. Ya, tapi gue sebagai analis enggak bisa kayak gitu, harus gue koreksi. Oh, iya. Gimana koreksinya ya, dari lo coba? Ya, tadi kayak apa? Tadi nah, ini klarifikasinya. Klarifikasinya karet sudah tidak ada smoke, vehicle sudah tidak bisa, terus posisi suruh cover, kena zona, udah mati. Kayak gitu. Jadi bukan sekedar turu yang apa yang diomongin netizen di live. Betul. Channel. Kan kalau netizen itu cuma bisa berkomentar, nggak bisa melakukannya juga gitu. Belum tentu mereka bisa winner-winner chicken dinner juga. Set. Emang lebih enak tuh jadi spectator sebenarnya. Mm-hmm. Tinggal komen aja. Niatin ya. Betul. Makanya kita jadi caster. Oh, iya. Itu. Enak komentarin. <laughs> seru ya nge-podcastin mute kayaknya. <laughs> Mau diundang <laughs> juga. Seru, seru, seru. Oke, seru. nanti ada waktunya. Hmm. Hmm. Ya. Tapi... Mute, kalau ngelihat di match Miramar tadi, apa bedanya Miramar yang pertama sama Miramar yang kedua? Kenapa yang pertama kayak susah banget untuk kalian di awal-awal? Karena uh, kita jatuhnya untuk rotasi udah telat ya, kayak hmm. di zona 2 tuh kita masih nahan di atas, sedangkan circle keempatnya itu udah zona ke bawah. Hmm. Udah pasti tim-tim banyak yang udah apa ngekat-katin rotasi sih, itu. Oke. Okay. Telat, telat di timing untuk rotasinya aja. Dan hmm. itu yang kalian perbaiki akhirnya dapat WWCD untuk di Miramar yang kedua ya. Betul. Tapi banyak yang nanya juga, banyak yang beropini liar setelah kalian liburan terus di minggu yang ketiga kalian gak maksimal. Apakah masih kebawa jet lag kah dari liburannya atau gimana? Kalau untuk kata netizen ya di dalam mancanya netizen itu orang hmm. itu nggak boleh pergi, nggak boleh liburan, nggak boleh bucin. Jadi bodoh amat terus mau ngomong apaan abis liburan. <laughs> kebetulan emang es lagi bau ya bau aja gitu, emang bego-bego <laughs> gitu. Oh gitu. Udah emang. Tapi tapi kemarin kan sempet tuh uh, gue ngeliat story Kak Talbran ya. Uh, bilang kalau uh-huh. misalkan emang uh, BTRS itu lagi nggak boleh buka sosmed. Itu kenapa? Sebenarnya lagi bukan nggak boleh buka sosmed. Kita buka-buka aja sih. Tapi kayak uh, kayak untuk biar kita sebenarnya lebih biar nggak kepancing emosi sih. Tapi sebenarnya kalau emosi juga biasa aja sih. Udah uh-huh. biasa kan diadu mental sama netizen. Jadi... Diadu mental sama tim-tim lain pun bodoh amat gitu, udah oh. biasa. Ntar dulu, gue masih ada last question yeah, dulu. Iya, yeah, 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 dulu. Sir, sir. Um, T, gue masih kesel juga <laughs> dengan gameplay kalian terakhir. Tadi Jesse pas kenok, kan sendirian dia di sebelah yeah. kiri. Ya kan? uh-uh. Nah, tadi dari Alter Ego sama Dewa United sebenarnya udah buka tembakan tuh di atas. Dan Jesse akhirnya kenok. Yeah. Kenapa kalian covernya yeah. cukup la- lama gitu ke arah Jesse? Kenapa nggak ada juga yang ngebantu cover Jesse? Kebetulan kita udah habis smoke, kita cuma, aku cuma, kita bertiga tuh, aduh, oh ya, cuma, kita cuma bisa info, kita cuma bisa info kalau, apa namanya, uh, kita bisa cover kirinya Jesse aja. Hmm. Gak bisa cover untuk yang di depannya dia persis, karena kan rata-rata yang nge-cover, it, apa yang nge-push itu dari kanannya dia gitu. Hmm. Jadi ya udah, terus kalau kita misalkan posisi kita bantu Jesse untuk maju ke posisi dia juga kita nggak bisa karena pasti kena posisi DU kan. Hmm. Ya udah hmm. makanya kayak kita cuma bilang J kamu tarik mundur aja tarik mundur. Eh ternyata alhamdulillah dia bisa tarik mundur itu. Ya tapi kayak, kayak aku tuh gergetnya kalian mungkin satu pak satu player bisa ngegrecoki tim fight DU sama um, siapa? DU sama, sama AE. AE DU sama AE aduh short term memory tuh. Cuma gitu aja sih Teh. Hmm. Udah. Jadi ternyata yeah. smoke, faktor, faktor smoke dan mereka nggak terlalu berani gitu untuk membuka badan. Ya yeah, okay. itu dia. Karena karena emang nggak berani overpick juga sih, yeah, karena yeah. posisi DU itu bisa ke pick kita gitu. Yeah, yeah. Yeah. Jadi lebih objektif aja sih kita. Okay. Dan lebih objektif itu lah. Nafsu. Nanti kalau kita nyari kill dibilangnya nafsu, hmm. kalau kita nahan dibilangnya ngendok. Jadi intinya kita serba salah jadi biarin aja. Ah itu dia. Yeah. Dan Permainan mereka objektif itulah yang akhirnya mendapatkan WWCD setelah satu minggu nggak kelihatan bangkit kembali. Tapi tadi yang... ada kemungkinan bisa aja ngegrecoki dengan eliminationnya bisa lebih banyak ya? 
gimana kalau kita Nggak, lanjutkan cuma... di podcast Bu Tei? Nanti, nanti, nanti kita lanjutkan podcast, podcast aja ya. Setuju ya? Ha, ya, 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 ya. Kita lanjutkan di podcast pertarungan junior dan juga Mute. Terima kasih Mute. Sampai jumpa lagi kalau kalian okay. WCD. Dadah. Ya, yeah, thank you. Gak selesai-selesai kalau kita ikutin si junior ini loh. Betul, 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 betul. Ya, yeah. itu dia. Mukanya Memang. dari tadi tuh masih ada mau lagi, masih mau ada lagi gitu kan. Kalau enggak kita 